നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വാനില മാർബിൾ കേക്ക് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കേക്ക് ആട്ടോ അത് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ സീബ്ര കേക്ക് പോലെ ലൈൻസ് വരുന്ന ടൈപ്പ് കേക്ക് അല്ല കേട്ടോ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ചോക്ലേറ്റിന്റെ ടേസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു വാനില മാർബിൾ കേക്ക് ആണ് നമ്മൾ സീബ്ര കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ ബാറ്റർ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണ് പക്ഷെ ടേസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പടി മുന്നിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് റെസിപ്പി ആണ് വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പോഴും വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ ചാനൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടാത്തവർ ഇടയ്ക്കൊന്ന് യൂട്യൂബിൽ ചിക്കൂസ് ടൈൻ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണേ എന്നിട്ട് ചാനൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ കയറാൻ സാധിക്കും അവിടെ വീഡിയോസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്നും മിസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പൊ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നമുക്ക് മാർബിൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിൽക്ക് പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ മിൽക്ക് പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്കിന് നല്ലൊരു കളറും കിട്ടും ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അരിച്ചെടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോ ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം വരുന്ന ഒരു കേക്ക് ആണ് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ബാറ്ററിലേക്ക് ഇടണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ സമയം ഇളക്കേണ്ടി വരും ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ എടുക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തണുത്ത പാൽ ഒഴിക്കണ്ട അപ്പൊ മിക്സ് ആയി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കി വെക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളമായി പോകരുത് കേട്ടോ കുറച്ച് തിക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ പാല് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം ലൂസ് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മതി ഇത് നമുക്ക് അവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ മാർബിൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല കേട്ടോ മിക്സിയിലാണ് അപ്പൊ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് മീഡിയം സൈസ് വലുപ്പമുള്ള മുട്ട കേട്ടോ ഒരുപാട് വലിയ മുട്ടയല്ല ഒരു മീഡിയം സൈസ് വലുപ്പമുള്ള ഒരു ചെറിയ മുട്ടയാണ് അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടങ്ങ് അടിച്ച് പതിപ്പിക്കാം ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ഒക്കെ വീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വാനില എസൻസും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ വാനില എസൻസും കൂടെ ഒഴിച്ച് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ അതും അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലോർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ പ്രസ് ബട്ടൺ വെച്ച ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രസ് മതി അത്രേ മതി ഇതിപ്പം അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മൈദ മിക്സ് ഇല്ലേ അത് അതൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യരുതേ ഇതിപ്പം സീബ്ര കേക്ക് പോലെ ലൈൻസ് ഉള്ള ഒരു കേക്ക് അല്ല കേട്ടോ അതിന്റെ ബാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് തിക്ക് ആയിരിക്കണം എനിക്ക് മാത്രമേ ആ ലൈൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ കേക്ക് അതിനേക്കാൾ സോഫ്റ്റും ലൈറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് ആട്ടോ അത് അപ്പൊ ഞാനിതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് ഇനി നമുക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ മിക്സ് ആക്കാനായിട്ട് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അതിന്റെ കാൽ ഭാഗം അങ്ങ് മാറ്റി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ പാലില് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മിക്സ്
ഞാൻ പ്ലെയിൻ ബാറ്റർ മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് സീബ്ര കേക്ക് പോലെ ഒരുപാട് ലൈൻസ് വരുന്ന ഒരു കേക്ക് അല്ല കേട്ടോ ആ ചോക്ലേറ്റിന്റെയും വാനിലയുടെയും കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നടുക്ക് വലിയൊരു പൂ വേണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള ചോക്ലേറ്റിന്റെ ബാറ്റർ മുഴുവന് ഞാൻ അടുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണേ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പൂ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ ഒരു സ്ക്യൂർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം സൈഡിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് വരയ്ക്കുക കേട്ടോ വേണ്ടത് അപ്പൊ ഓരോ ഓരോ പ്രാവശ്യം വരച്ചതിന് ശേഷം ആ സ്ക്യൂർ ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട് അടുത്തത് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാം വരച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലെ പൂവൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓവൻ സെറ്റപ്പ് ചൂടായി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഫ്ലെയിമിന്റെ കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ കേക്കിലും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ചിലപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരും കേട്ടോ ടൈം നമ്മുടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരേപോലെ ആയിക്കോളണം എന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് കേക്കിന്റെ സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്നു നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഒന്നും തുറന്നു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു കറക്റ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടേ നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം നന്നായിട്ട് തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അന്നൊരു സ്ക്യൂർ വെച്ച് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം എന്റെ മേലെ ഒന്നും പറ്റി പിടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കാണ് നമുക്കിതെടുത്ത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടൊന്നും അടയ്ക്കരുത് ഇതുപോലെ ഒരു കൊട്ട കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോത്ത് കൊണ്ടോ ഒന്നും മൂടിയിട്ടിരുന്നാൽ മതി ഇപ്പൊ ഇത് ഒരു വിധം തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തണുക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ ഈ കേക്കിന്റെ ട്രേയിൽ തന്നെ വെച്ചിരുന്ന കേക്ക് ഡ്രൈ ആയി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുത്ത് വെക്കാം ഞാൻ ഒരു കത്തി കൊണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്ന് വിടിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ അങ്ങ് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഒന്നും കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ബാക്ക് സൈഡ് നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കാണ് പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കാണ് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം നല്ല നമ്മൾ കത്തി വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് കുഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ വാനില മാർബിൾ കേക്ക് അപ്പം ഞാനൊന്ന് മുറിക്കട്ടെ എത്ര സോഫ്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ സോഫ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മള് എന്താ പറയാ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ഫെദർ കയ്യിൽ പിടിച്ച പോലെയുള്ളൂ അത്രയ്ക്ക് ലൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ പറയേയില്ല ഇതൊരു മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് ഓവനും ബീറ്ററും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നൊന്നും പറയില്ല അത്രയ്ക്ക് സോഫ്റ്റ് കേക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കേക്ക് കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അടിപൊളി ഇപ്പൊ പെട്ടെന്നൊരു ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കല്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും സ്റ്റേ ഹാപ്പി സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് ബൈ